நம்மளோட சேனலில் ஜாதி சேனல் எப்படி ஈஸியாக ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோக்கு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் தங்களுக்கு தெரியாத டவுட்ஸ் நிறைய கேட்டிருந்தாங்க அந்த டவுட்ஸுக்கு ரிப்ளை பண்ணுற விதமாக இந்த வீடியோ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் வர அப்டேட்டுகளை உடனே உடனே தெரிந்து கொள்ள கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த டவுட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தருக்கு வந்த டவுட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணும்போது டிஎன்சி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கே வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஆக்சுவலாக அது வரது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சர்வர் பிரச்சனை அதாவது உங்களோட சர்வரில் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஎன்சி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் அப்படின்ற மாதிரி காட்டும் அப்படி வரும்போது நீங்கள் உங்களோட ஐடியா லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து மறுபடியும் வராது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்த டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் அதாவது அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சர்டிஃபிகேட் இல்லை நம்மளோட கம்யூனிட் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்னா எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க விண்ணப்பதாரரோட அப்பாவோட கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிங்க அவங்களோட பிள்ளைங்களோட சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம நம்மளோட விஏஓ கிட்ட போய் மேற்கண்ட முயல் வசிக்கும் இன்னார் இன்னார் இன்னாருடைய மகன் இன்னார் அப்படின்ற மாதிரி எழுதி அதில் இன்னார் இந்த சாதியை சேர்ந்தவர் அப்படின்ற மாதிரி விண்ணப்பதாரருக்கும் அவரோட அப்பாவுக்கும் சேர்த்து நம்ம எழுதி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம நம்மளோட கம்யூனி சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அதில் நம்ம விஏஓ கிட்ட ஒரு டைம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நம்மகிட்ட வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு கம்யூனி சர்டிஃபிகேட் இல்லை ஸோ இதை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி வில்லே விஏஓ கிட்ட ஒரு ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்த தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் நம்பரை வச்சு நம்மளோட சர்டிஃபிகேட் நம்பரை எடுத்துடலாமா அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்டிருந்தார் கேன் நம் கேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாவை மட்டும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்மளோட நம்மளோட நேம் ஃபாதர் நேம் நம்மளோட கம்யூனிட்டி அட்ரஸ் இதை மட்டுமே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு டைம் ஸ்கேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாலே போதும் அதை வச்சு நம்ம எல்லா சர்வீஸும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் கேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த கேன் நம்பரை வச்சு நம்ம நம்மளோட சர்டிஃபிகேட் நம்பரை எடுக்க முடியாது அடுத்ததான் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்த ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைலை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு மொபைலை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணும்போது நம்மளோட மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த கேம் ஸ்கேனர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேனர் அப்ளிகேஷன் வச்சு தான் நம்மளோட டாக்குமெண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அப்படி ஸ்கேன் பண்ணும்போது நம்மளோட டாக்குமெண்ட் ரிலேட்டடான சைஸ் வந்து கொஞ்சம் வேறுபடும் நம்ம அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் சென்டரில் எங்கேயாவது போய் டாக்குமெண்ட் மட்டும் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கேபிக்குள்ளே நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வாங்கி அதை கூட நம்ம மொபைல்லேருந்து அப்லோட் பண்ணி நம்மளோட சர்வீஸை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் நெக்ஸ்ட் ஒருத்த இந்த ஒருத்தர் கேட்டு இந்த தகவல் டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சேம் சிட்டிசன் ஐடியை வச்சு நமக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு அதாவது இப்போது நம்ம நம்மளோட சிட்டிசன் ஐடியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடிக்கு அஞ்சு அஞ்சு சர்டிஃபிகேட் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம நமக்காக கம்யூனிட்டி அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்மளோட பிரதருக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபியூச்சரில் நமக்கு இன்கம் நேட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி எதாவது அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட சர்டிஃபிகேட் நமக்கு அப்ளை பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே தனித்தனி சிட்டிசன் ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்த டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சீக்கிரம் நம்ம சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வாங்குறது அப்படின்ற ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு அதாவது நம்ம சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ண உடனே விஏஓ ஐடிக்கு நம்மளோட சர்வீஸ் போய் சேர்ந்துடும் போய் சேர்ந்த உடனே அவர் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்ஐ கிட்ட போவோம் ஆர்ஐ வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஜோனல் டெபியூட்டி தாசில்தார் கிட்ட போவோம் இவங்க மூணு பேருமே வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தாசில்தார் சைன் பண்ண உடனே நம்மளோட சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகிரும் இதுதான் நார்மலாக நடக்கிற ப்ரொசீஜர் இதுலேயுமே உங்களுக்கு இன்னும் சீக்கிரம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விஏஓ ஆரே எல்லாரையும் போய் நேரில் ஒரு வாட்டி பார்த்து
ஆதார் கார்டை கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆதார் இல்லாமல் நம்மளோட கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பண்ண முடியாது அடுத்ததாக நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்த ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நேம் வந்து இன்கரெக்டாக இருக்கு அதை எப்படி கரெக்டாக நம்ம வாங்குறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு நம்ம கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போதே நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படி நம்ம தவறாக என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நேம் நம்மளோட டேட் ஆஃப் பர்த் தவிர மற்ற எதுனாலுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட நேம் நம்மளோட டேட் ஆஃப் பர்த் தவிர மற்ற எதுனாலுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் தப்பாக என்ட்ரு பண்ணால் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நம்மளோட நேமும் டேட் ஆஃப் பர்த் மட்டும் மாற்ற முடியாது ஸோ கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போதே கவனமாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்படி மாற்றி என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம புது கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் பண்ண முடியும் புதுசாக பண்ணும்பொழுது நம்மளோட ஆதார் நம்பரை வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ ஆதார் நம்பருக்கு பதிலாக நம்மளோட ஸ்மார்ட் கார்டோட நம்பர் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளோட ஓட்டு ஐடி நம்பர் இதை வச்சு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ புதுசாக நம்ம ஒரு கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணி நம்ம புதுசாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் அடுத்ததாக ஒருத்தர் கேட்டிருந்த டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ கம்பல் சரியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு நம்ம முன்னாடி அப்ளை பண்ண சர்டிஃபிகேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோட்டோ தேவையில்லை பட் புதுசாக அப்ளை பண்ணும்போது ஃபோட்டோ கம்பல்சரியாக அவங்க அட்டாச் பண்ண சொல்கிறாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வர எல்லா சர்டிஃபிகேட்லையுமே நம்மளோட ஃபோட்டோ நம்ம எந்த ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபோட்டோ நம்மளோட சர்டிஃபிகேட் கார்னரில் வந்துடும் ஸோ அட்டாச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தெளிவான கிளாரிட்டியான ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரில் இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்த டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யாரோட பேரில் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்கு அப்ளை பண்ணுறோமோ அவரோட நேமில் வச்சு தான் நம்ம கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் அந்த நேமில் நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் சப்போஸ் நம்ம ஒரு வயசு சின்ன ரெண்டு வயசு சின்ன பசங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் அவங்களோட நேமில் நம்ம கேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களோட நேமில் நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் கேட்டு இந்த டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சைஸ் எவ்வளோக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைப் நிறைய பேருக்கு வர டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சைஸ் ரிலேட்டட் டவுட் தான் வருது ஐம்பது கேபி வச்சிங்க அப்படின்னா அது அப்லோட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் பத்து கேபிக்குள்ளே உங்களோட ஃபோட்டோ சைஸை கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டாக்குமெண்ட்டுமே நம்மளோட ஆதார் நம்மளோட ஸ்மார்ட் கார்டு அப்லோட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டுமே தனித்தனியாக இரநூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் இரநூறுங்கிறது மேக்ஸிமம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்த ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிக்ளேஷன் அதாவது ஒரு என்னோட ஒரு வயசு பேபிக்கு நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதில் நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாத தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கைப்பட எழுதுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் வீடியோவை தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம டாக்குமெண்ட் கடைசியாக ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணும்போது நம்ம டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்படின்ற ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணதுமே நம்மளோட செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் டவுன்லோட் ஆயிரும் அதில் வந்து நம்மளோட அட்ரஸ் டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்கும் அது கரெக்டாக அப்படின்னு ஒரு டைம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதில் சிம்பிளாக நம்மளோட சைனை மட்டுமே போட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம அட்டாச் பண்ணாலே போதும் நிறைய பேர் இன்னமும் நம்ம கைப்பட எழுதணும் ஸோ நம்மளோட பேபியால் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஸோ செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கைப்பட எழுதுறது இல்லை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை நம்ம சைன் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அப்ளோ அப்லோட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக அப்லோட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப